Hello friends, welcome to SATS and Extreme Tuition Online Classes. Class 2 Accountancy is the first chapter of the very first chapter. We will talk about the CBSC in the CBSC chapter. We will talk about the CBSC in the CBSC. The chapter is called Accounting for Not-for-Profit Organizations. We will talk about the learning objectives. We will talk about identify the need for a nature of accounting records relating to not-for-profit organizations. Not for profit organization my bend the peta, Ella accounting in the Pratea regular, and in the Soba, and in Avishiga, other can number on Namathe objective. Randa, list the principal financial statements prepared by not for profit organization and explain their nature. Either statement on a not for profit organization prepared the same, and in the Soba Mangiana. Prepare the receipt and payment account from a given data. Nampuri data yang terang tau, adi ni nampu nampu kender nuri kita receipt and payment account deh kandu nuri kita. Ada, ini tu, ini ada nampu nampu problem beri nampu receipt and payment account deh dikumpul nampu problem section se beri nampu, okay? Explain the procedure of preparing the income and expenditure account from a given receipt and payment account and some additional information. Nampu kita, satu receipt and payment account deh terjun, adi nampu 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 kita nampu income and expenditure account deh prepare nampu. So, this is the next accounting section, Income and Expenditure Account. Okay? That is the distinguish between the receipt and payment account and the income and expenditure account. This is the account that we will have to prepare for the balance sheet. Prepare income and expenditure account and balance sheet from a given receipt and payment account and the relevant additional information. Nampola plus one ni lepas itu orang financial statement ni prepare ya ni itu. Ada ayat itu trading yang profesional sah kaum tu balance sheet tu. Aduh boleh dah ni beri. Nampola dah ni income and expenditure tu prepare ya ni. Aduh boleh ni balance sheet tu. Nampak edit kan. Okay. Explain treatment of certain peculiar items of receipts and payments such as subscriptions from members, special funds, legacies, sales of old fixed assets etc. Ada ini nampola plus one ni le adjustment tu kebetul tu orang. Aduh boleh beri. Nampaknya ini balance sheet kita kemudian terima macam mana kita kena ada subscription from members subscription ni orang ni ni pun nampol annually ada kena bayar siapa. Nampol kita ni ada ni kunci detail ni ada pendidikan ada tu nampol. Ia pun sahaja explain je ni lah. So ini dia kena nampol perdana perta objective. Part tu orang ni nampol pendidikan boleh nampol an introduction to not for profit organisations. Not for profit organisations. आप पहले तो नहीं उन्हें ना नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट ने वेंडी अल्लादे निले को लूँगा ना ना स्टाफ ने गलत नम्बर ऐड तो निगला एक यू नम्बर आया टेक्सटाइल शॉप तुनी कड़े ले निगला पोंड इंदे इंदी ने ऐरी क्यों एक यू तुनी माँगे ने ऐरी क्यों ले यू बाय गुड्स फॉर डेली Similarly, you can see a cinema hall. You can see a movie in the cinema hall. In the cinema hall, we have a cinema hall. In the next case, we have a cloth. You can see a product here. Just to see a cinema hall. You can see a ticket. You can see a cinema hall. 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 So, selling goods are the same thing. In the example, we have a cinema hall. 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 Rendah itu tu selling services an, ada itu, abad seven anggal an bilik nado. Pun engkau leh doktor nado boi kaya ni ale seven an. Leh teacher nado padi kaya ambil seven an. Abad itu nengko leh productin nak kaya itu ni nila. Insyaallah orang lo. Okay. Apo selling goods tu, selling services tu. These are all business organisation. Ibu leh lawer ni nampak dulu kaya business organisation an dulu kaya. Karena that dealing purchasing and selling goods and services. Abad leh anda sambo kaya nado, wangu kaya bilik kaya je nado. Endo ke goods tu. Services, clear? Anginnya ada ni, le. Abu itu perdana objektif anda ni, mungkin anda beri business ini, anda tu. Their main objective is to get the money, to profit, okay? So their objective is to earn profit. Atram organisasi ni, nama anda boleh kirim profit organisasi ni, nama nama atram organisasi ni boleh kira. Enal, their main objective profit yang jinu dah langgilu. Mana sila itu taruh mana? Ia abu itu election ni, orang tu laba munda kuwa ini nula dah lala. Anggini ane gelo, sah anggini ane. For example, engkau ada tu la kure sanggaran lalu chat amari lamb chat na, tu orang hotel itu ni jari. Okay, pa hotel ni, agi orang musim hari na celaga tu barang ini tu, ten thousand rupees ana. Ada adi orang kena sah orang orang kena melter city beli langgudi, 
ടെൻ തൗസൻഡ് രൂപയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ അവർ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചിലവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിന് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു 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 ഊണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് രൂപ അവർ വെച്ച് ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ഊണിന് ചിലവാവുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് ആ പത്ത് രൂപയെ അവർ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മാസം ആ മാസം നമ്മൾ ടോട്ടൽ കിട്ടിയ വരുമാനം നോക്കുമ്പോൾ അത് പതിനായിരം തന്നെ മതി അതായത് അവർക്ക് ചിലവായ പൈസ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അതിൽ ഒരു രൂപ പോലും കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ്പം അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അവർ ആ ഹോട്ടല് റൺ ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഒത്തിരി സംഘടനകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബിൽ അംഗമായി എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് നിങ്ങളോട് അവർ പറയും മാസം മാസം പത്ത് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയും ഈ പത്ത് രൂപ അടയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല അത് ആ ക്ലബിൻ്റെ എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈബ്രറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾ അംഗത്വം എടുക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കൊടുക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസും കൊടുക്കണം എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളോട് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് രൂപയൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് നിങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവർ പുതിയ ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യും അല്ലാതെ ആ പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയില്ല അവിടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മളുടെ എന്താണ് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള സംസ്കാരവും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് എന്താണ് ബിസിനസ് ആണ് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ് നമ്മൾ അതേ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാറ് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടി അതൊരു ബിസിനസ് അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിലോ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാർ വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലാണ് ബിസിനസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആളുകൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് അല്ല എന്ത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ അതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലം എന്തിനാണ് പള്ളി എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഒത്തുകൂടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പിന്നെ അവിടെ ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ആഘോഷമാക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും പിന്നെ അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് സഹായിക്കുവാനും മനസ്സിലായോ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും എന്താണ് മതപരമായിട്ടും ഒക്കെ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അവരുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതായത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളുടെ നിന്ന് വല്ല ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ
അതായത് റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അത് മസ്ജിദ് ആവാം ചർച്ച് ആവാം ടെമ്പിൾ ആവാം ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഏഹ് നമുക്കറിയാം ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന ക്ലബുകളുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബുകളുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യായാമത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിനും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലബുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ മ്യൂസിക് ക്ലബുകളും ഉണ്ട് ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ഉം പിന്നെ വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾസ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിസ്സാര പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റീസ് ക്ലബ്സ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ കാൾഡ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചുരുക്കി നമ്മൾ എൻ പി ഒ എസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു ദർ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ പബ്ലിക് ജനറൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് സർവീസ് കൊടുക്കുക പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുക മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വർഷം വർഷം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡിന് നേടി ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ എന്ത് ചിലപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പൈസ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും ഗ്രാൻഡായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് സർവീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ പി ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ പി ഒ സെറ്റൻ കൺസൺ ഹൂസ് മെയിൻ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് ടു ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ടു റെൻഡ് സർവീസസ് ടു ദർ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാഭ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും എന്താണ് സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സോഷ്യൽ ക്ലബ് ലൈബ്രറീസ് ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചാരിറ്റബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടെമ്പിൾസ് ചർച്ചസ് മസ്ജിദ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഐ സി എ ഐ സി എ ഐ ഐ സി എസ് ഐ ഓക്കെ ഇത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇത് എൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആണത് ഓക്കെ ദെൻ ദർ മോട്ടീവ് എന്തിനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മോട്ടീവ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോംഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ എന്താണ് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നമനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അച്ചീവിങ് സോഷ്യൽ സാമൂഹികപരമായിട്ടും കൾച്ചർ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും റിലീജിയസ് മതപരമായിട്ടും ഓർ ചാരിറ്റബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടും എന്താണ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയായാലും എൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദർ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൾസോ നോൺ ആസ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കൺസേൺ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കൺസേൺ ക്ലിയർ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക യു മസ്റ്റ് ഹാവ് കം എക്രോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒത്തിരി ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ടു സെർവ് ഓക്കെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എന്താണ് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂള് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാനൊക്കെ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഒരിക്കൽ മാത്രം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് ഓർഗനൈ
അവർക്ക് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആർക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല അത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എന്താണ് പുരോ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ഈ പൈസ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തല്ലുണ്ടാവും ഇടിയുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ സ്കൂളാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും പള്ളിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിയർ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ സെർട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസ് ഓഫ് ദിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ്സ് എ വൺ ഇയർ ഇവർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ജനറലി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ വൺ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ത്രീ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടിലും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം രജിസ്റ്ററിംഗ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് വേഴ്സ് അഞ്ച് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ലൈ സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസിങ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തരത്തിലും അഞ്ച് ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുക കോമൺ ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റസ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ഇൻ ഫോഴ്സ് വിവിധ സ്റ്റേറ്റിൽ വിവിധ ട്രസ്റ്റുകൾ വിവിധ തരത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ആക്ടുകളാണ് ഉള്ളത് സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഇല്ല ഒരു ആക്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ എനി പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ട്രഷറി ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആർ അപ്ലൈഡ് ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നൽകിയെന്നുള്ളൂ സാർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ ഇൻറ്റൻഡ് ടു റെൻഡർ സർവീസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനമാണത് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണ് മെമ്പേഴ്സിനും പിന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക്കിന് വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല ലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാതെ തങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ പബ്ലിക്കിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും എന്താണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് ലൈബ്രറി സ്റ്റാറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടെമ്പിൾസ് ചർച്ചസ് മസ്ജിദ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഐ സി എ ഐ സി എ ഐ സി എസ് ഐ ക്ലിയർ അപ്പോൾ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം
മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സാർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ആനുവലി അടയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ ആനുവലി ആനുവലി നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നൂറ് വെച്ച് അടയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ അത് ഡൊണേഷൻസ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് നൽകാം നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഏതാണോ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ബാത്റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ലെജിസ്റ്റീസ് ലെജിസ്റ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലാവാം ഒന്ന് ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു മെമ്പർ അപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്ത ഒരാൾ അയാളിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ അയാളുടെ കാലശേഷം നമ്മളുടെ പള്ളിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബിലേക്കോ എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നെ ലെജിസ്റ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു മീനിങ് ഒരാൾ സ്വ സമ്മതത്തോടെ തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ നമുക്ക് എഴുതി തരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ലെജിസ്റ്റീസ് അങ്ങനെയും പൈസ കിട്ടാം പിന്നെ ഗ്രാൻഡിന് ഏഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് നൽകുന്നു അതായത് നല്ല ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ലാൻഡ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയെന്ന് വരാം അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതൊരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ആരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അത് ആ ക്ലബിലേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫണ്ട്സ് റേസ്ഡ് ബൈ സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ടു വേരിയസ് സോഴ്സസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓർ ജനറൽ ഫണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ രമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പൈസ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഈ പൈസ മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ സർപ്ലസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എമൗങ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എബിളി ആഡഡ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ ചെലവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ ഇൻകവും എന്താണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്പെൻസും ആണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സർപ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ദ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏൺ ദർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി റാദർ ദാൻ ഓൺ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ഓണേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇവിടെ കസ്റ്റമറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് ഓണേഴ്സിനെയോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഇല്ല ഇവിടെ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ അതിനകത്ത് തൃപ്തരാണ് ജനങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെതായ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷനും പരിഗണനയൊക്കെ കിട്ടും മനസ്സിലായി ബഹുമാനമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല അത് കസ്റ്റമർ അവിടെ വന്നൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായ ഒരു ഒരു ചർച്ച ആണെങ്കിലും ആ ചർച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ചർച്ചിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ കുറേ അടിച്ചു പൊളിച്ച്
നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എൻ പി ഒ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് സോ കെൻ ഡിഫൈൻ എൻ പി ഒസ് ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബുക്കുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്ന് കീപ്പ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഡ്യൂ വിൽ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ലെഡ്ജർ കണ്ടെയ്നിങ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻകംസ് എക്സ്പെൻസസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് എല്ലാ ഇൻകത്തിനും എക്സ്പെൻസിനും അസെറ്റിനും ലൈബ്രറ്റിനും നമ്മൾ ഓരോ ലെഡ്ജറുകൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ടു കീപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കോൺസ്യൂമബിൾസ് എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളുടെയും എല്ലാ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്താ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും തയ്യാറാക്കും ദ ഡു നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഡോണേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദേ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്തിനാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം എന്താണത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനും ഡോണേഴ്സിനും അതുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസിനും ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനകത്ത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാണുന്ന പോലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാം ക്യാഷ് വരുന്നത് ഇവിടെ എഴുതും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും ക്യാഷ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അത് വരുന്ന ക്യാഷ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻകം പോകുന്ന ക്യാഷ് എപ്പോഴത്തെ സിമിലാർലി റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതും പേയ്മെൻറ്റ് ഈ സൈഡിൽ എഴുതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തെയും ഒക്കെ എന്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ തരാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതോ അതിനകത്ത് കാണിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിലായിട്ട് പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ അതായത് ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെലവുകളും വരുമാനങ്ങളും മാത്രം കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും എടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെലവുകളും മറ്റേ സൈഡിൽ എന്താണ് വരുമാനങ്ങളും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ പേര് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ഇൻകം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ എടുക്കും ഓക്കെ സോ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്യാഷ് ബുക്ക
ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺലി ബൈ എൻ പി ഓസ് റെസിഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആര് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ പി ഓസ് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതാ ദിവസം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവുക എന്നല്ലേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഒരു റെസിഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര രൂപ ചിലവായി എത്ര രൂപ നമുക്ക് വന്ന് എത്ര രൂപ പോയി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പൈസ ചിലവാക്കി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിഗറുകൾ അതിനകത്ത് കാണില്ല അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ സോ നമ്മുടെ ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ആർ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് മെയിൻറ്റൈൻ ബൈ എൻ പി ഓസ് ഏതൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എൻ പി ഓസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻ